鲁斯新剧录透来了。男主是运动员，男二是老熟人。自从赵露思入圈以来，他的作品就从来没有短过。虽然一开始他出演了一些小成本的网剧，但也有很多出圈的作品，比如传闻中的陈芊芊意外爆红。之前总觉得赵露思只能活在自己的舒适圈里，演的角色都千篇一律，只能在一些小甜剧里兜兜转转。直到《长歌行》出圈，才发现赵露思还是有很多可能性的，灵性和可塑性。这一年，赵露思自然也没有闲着。赵露思先是加入了《躲不掉》的组合，这部剧可以说是未播先火的剧集。在开拍之前，这部剧就已经火了，开拍后热度更是高涨，可见大家对这部剧的期待程度。如果说《偷偷藏不住》是炒作的话，那么赵露思接下来的作品就非常低调了。这部作品就是《隐神》，这部作品可以说是非常低调，悄悄开启，就连演员是谁，大家也只能通过开机才知道。直到最近路透出来，大家才知道赵露思复工了。一般演员会在拍完戏一段时间后进组。赵露思的行程确实挺忙的，在现在的娱乐圈，很多人都羡慕她的存在。《神隐》是《千古绝尘》的续集，又是一部童话剧。《千古绝尘》播出的时候，口碑褒贬不一。但不可否认的是，它确实是一部大制作，热度还不错。赵露思出演《隐神》一出，很多人都觉得挺好看的。赵露思饰演的角色比较活泼可爱，对于赵露思来说，应该不会太难。毕竟之前赵露思也有很多类似的角色，在知道。神隐的女主是赵露思之后，大家就比较好奇了，女主是谁呢？不得不说，网络时代的厉害，很快就有网友给出了答案。男主是王安宇，王安宇是近几年发展非常好的演员，出圈的角色也不少。王宇在游戏中的造型大多都是走捷径，看起来是阳光帅气的类型。据说王安宇来到娱乐圈是为了做运动员。主要是因为他出演的很多角色基本都是运动员，他在《二十不惑》中扮演击剑手，在《与你一起飞翔》中扮演花样滑冰运动员，在《智道》中扮演跳高运动员。王安宇演的现代剧多，古装剧多的是话剧，所以路透出来的时候，大家都觉得不太合适，尤其是那个头饰，看着有点假。之前徐凯在《万古绝尘》也有同样的问题。这次也没有改善。相比男主，网友们对李云瑞饰演的男二更满意。这是与赵露思的第二场比赛。之前在《星寒灿烂》中，也有不少人为这对 CP 点赞。李云瑞从偶像转型为演员，演技还是不错的，还是比较认可的。所以这一次李云瑞和赵露思的第二场比赛，大家还是比较喜欢的。泄露，杨洋记，花样年华。后首次参加综艺，间接表白与乔欣的恋情。昨天元气满满的大哥强势来袭，这是杨洋记《繁花》之后的第一档综艺节目，也是杨洋转型后的第一档真人秀节目。看完最新一期的节目，杨洋还是那个杨洋。几年前，杨洋的《花样年华》之行身心俱伤，不仅他的姐妹们关系不好，经常冷着脸，而且他迷失在异国他乡的街头。也没有人出去找他。杨洋一度怀疑自己的人生，在接受刘亦菲采访时，急忙劝别人好好演戏，不要参加综艺节目。全国人民都知道杨洋被姐姐们吓坏了，于是杨洋带着满满的兄弟情来到节目中，希望通过哥哥的照顾，让杨洋对参加综艺节目有一点信心。却没想到，来到哥哥身边，杨洋还是那只小绵羊，却落入了哥哥们更大的圈套。兄弟初登场时，就有红毯写真环节，这又是导演组的断包袱。摄影师拿着拍立的在自己面前，让兄弟们炫耀多少 pose， 他站在原地不动。等兄弟们玩完了，他突然发现自己只拍了一张最丑的。杨洋,洋去的有点晚，眼前聪明的兄弟们早就发现了这个问题，但没人告诉他，杨洋,洋已经转型很久了。今天他以阳刚男的身份来了似的。但当他站在拍照区开始拍摄时，还是一副我是世界上最帅的男人的样子。果然，熟悉的杨洋,洋回来了。
。接下来的游戏环节，杨洋,洋需要站在中间，其他兄弟轮流向他提问。吴军上前尖锐地问一句：“他交过女朋友吗？”变身后的小绵羊自然不怕，说白了，就出现过这种问题。当时。杨洋,洋和乔欣逛街被拍到，闹得沸沸扬扬，这也算是一种间接的告白吧。这个节目是给哪位兄弟看的？欢迎大家在评论区参与讨论。又冤枉！吴军接球猛击弟弟脑袋，黄明昊被击晕，杨洋,洋表情严肃，就像浪姐一样。后面的姐姐们一直都是两波小队打架，中间的节目组也没有插手让他们换人。这就导致两波姐姐组对后矛盾凸显一组，姐妹们到现在都没有成团，新组合的群综艺恐怕岌岌可危。姐姐们的教训应该也会让哥哥节目组更加警惕吧。在最新一期节目中，弟弟与哥哥的较量又开始了，两支队伍需要一次派出一名队员争夺装备，其他队员可以相互阻碍对方完成任务。原本黄明昊在这身形上没有任何优势。他这边的装备总算够了。身为老哥球队队长的胡军拿起水球，猛地砸向了黄明昊。就是郑凯在奔跑吧，李屡屡被欺负，基本不说话了。甚至还有郑凯被李晨打耳光、大发脾气的小插曲。不过对于胡军，很多小弟都比较谦虚，但是胡军的几次举动却引起了巨大的争议。本来节目是设计来砸的，结果胡军基本是用水球砸向脑袋。好像是要把自己的后背打晕，达到装备都捡不起来的目的，扔出去还是很疼的。于是胡军的行为再次成为人们议论的话题。要知道这个节目表现不错，但外界却一再质疑节目的公平性。究其原因，就在于代际差异的存在。面对胡军的猛攻，黄明昊下来被问到有什么想对胡军说的，黄明昊玩味十足地说：“军哥全中了。”回来的时候，直接让杨洋,洋不要再心软了。看来他有点生气了，毕竟这种遭遇，就算是泥菩萨，他也未必会有些生气。毕竟只是一起玩游戏而已，综艺而已，不应该像玉笛一样冷酷无情。不过这么多集下来，很多观众其实更喜欢胡军在节目中的表现，他们觉得胡军人品不错，和想象中的大相径庭，有点像之前的孙红雷。也正是因为鲜明的个性，才在节目中引起了争议。事实上，也正是因为这种突出的表现，才能让程序得到更好的开发。正负阅读同名的四颗星，杨洋,洋算什么？最后五个字还好，名字是每个人都必须拥有的东西。当然，名字有好有坏，有些人的名字听起来非常好听，对他的印象可能会更好一些。像一些明星一样，在进入娱乐圈之前。他们可能会改掉原来的名字，当然还有一些原名比较好听的，以后还会继续叫。比如一些名人的名字比较有意思，正负读音是一样的。今天小编就为大家带来四位正负名相同的明星。第一位就是杨洋,洋，可能大家最先会想到他，他是娱乐圈中非常有实力的一位演员，也出演过很多的影视作品，可以说他是一位非常受欢迎的演员。他的名字倒过来就是杨洋,洋。第二名是冯绍峰，他也是娱乐圈中非常受欢迎的男明星。去年刚刚和收视天后赵丽颖组建了一个小家庭，生了个娃。他现在过得很幸福，名字正反两面的冯绍峰也很有意思。第三名是萱萱，她是香港资深女演员，她的资历非常深厚，演过很多经典的影视作品。她在娱乐圈的人气不用多说。甚至有网友说她是古天乐的绯闻女友，估计是因为两人合作过影视作品。第四位是戴维斯·维德，他是一名篮球运动员，相信很多热爱篮球的人都认识他。他的篮球也很厉害，虽然他的名字只有五个字，但是倒着读也是一样的。不得不说，他爸妈给他取的名字也很有意思